Moinsen Leute, Kern hier mit einem weiteren gameplay commentary Natürlich habe ich auch wieder ein Gameplay mitgebracht. Und da seht ihr hier ein Team Damage auf der Map Firing Range. Ein relativ schnickes Gameplay, ähm, relativer nicer Endscore. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch wieder ein Thema mitgebracht, wobei dieses Thema jetzt eher sollte mal PC-Spieler interessieren, weil die damit mehr zu kämpfen haben. Aber auch die Konsoleros sollten ein bisschen bedient werden mit diesem commentary Und zwar hat ähm, das PC-Entwickler-Team jetzt wieder über... Ähm, Sheetschutz gesprochen, aber auch in Kombination mit den Konsolen. Und zwar haben sie über das Reporting Tool geredet, das für äh, die drei ja, Teile PC, Xbox und äh, halt äh, auch PS3 verfügbar sein wird und äh, das gab es ja auch schon in Black Ops wurde das eingeführt, auch in Modern Warfare 3 gab es das allerdings ähm, ja, ein bisschen anders, darauf komme ich aber später zurück. Und zwar hat das PC-Entwickler-Team gesagt, dass auch wieder das Reporting-Tool in Black Ops 2 enthalten sein wird. Und was ganz wichtig ist, dass es in der Hand von Treyarch liegen wird, ja. Also sie machen es nicht so wie Infinity Ward, wo das Reporting-Tool an ein anderes Entwicklerstudio abgegeben wurde. Nein, sie behalten es selber in der Hand, was ich auch gut finde, denn bei Infinity Ward gab es da immer Probleme mit dem anderen Studio. Die haben sich gegenseitig kritisiert und es hat zu keinem Zeitpunkt richtig funktioniert. Und äh, ja, eigentlich war das bei Black Ops ja nicht der Fall. Da hat eigentlich alles geklappt. Ähm, Glitcher und Booster wurden relativ hart bestraft mit zwei, drei Tagen Bann oder halt Levelverlust. Und ähm, ja, Hacker wurden ganz permanent gebannt, genauso wie ähm, Leute, die wirklich harte Glitches abused haben. Wobei das ja gar nicht so krass der Fall war. Also. Tw äh, Reporting Tool in der Hand von Treyarch finde ich definitiv gut und dann haben sie auch noch über Texturen Mods gesprochen, die ja eigentlich mittlerweile auch sehr beliebt sind, vor allem in äh, Mono for 2 und Mono for 3. Ich glaube in Black Ops wurden die ähm, noch nicht bestraft, bin mir aber nicht so sicher, aber allerdings waren die auch in Black Ops nicht ganz so beliebt. Also was sind Texturen Mods? Das fängt bei kleinem an und hört bei großem auf. Äh, auf. Ein kleines Beispiel dafür wäre zum Beispiel eine Waffentarnung, die selber gemacht wurde. Das ist schon ein Textur Mod. Ähm, das ist jetzt einer der harmlosen Sorte. Dann gibt es aber auch noch einen, der zum Beispiel jetzt die gegnerische Kleidung komplett rot äh, einfärbt. Sinn davon ist es nicht, die Kleidung durch die Mauer zu sehen, dann wäre es ein Wallhack, sondern einfach die äh, Gegner Aufleger zu machen, dass man sie besser sieht. Quasi wenn der Gegner jetzt in einem Gebüsch hockt, dann ist natürlich das Rote mehr auffällig wie so eine grüne Tarnung. Und ähm, ja, auch das soll in äh, Black Ops jetzt äh, bestraft werden, in Black Ops 2, äh, mit einem permanenten Bann, also relativ hart. Das heißt, ähm, ihr solltet besser auf eigenentwickelte Waffentarnungen oder ähm, halt äh, einfach nur äh, ja, Texturen, die sollen die Mauern verbessern, verzichten. Ähm, die werden nämlich permanent gebannt, egal was es ist. Also ähm, wie gesagt, auch das Kleine wird gebannt. Also äh, Finger weg davon zu Release. Ähm, ähm, relativ schnell werden die halt gebannt. Ich muss auch generell sagen, also zum Reporting Tool nochmal, um zurückzukommen, Cheater wurden ja relativ schnell gebannt in äh, Black Ops. Ähm, ich erinnere mich da an einen Prestige 15 Hack auf der PS3. Ich glaube, der gab es aber auch für die anderen, also für äh, Xbox und PC. Und die wurden alle, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden gebannt. Und jetzt hier werde ich nochmal vom gleichen Typ wie vorhin nochmal gemästert. Alter, zweimal hintereinander mit einem richtig fetten Com Commando Lunch. Also, äh, das muss wirklich nicht sein. Aber dennoch, da war ich wirklich auf 180 zu dem Zeitpunkt. Aber das Gameplay ist jetzt trotzdem so gut wie vorbei. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Der Typ versucht jetzt nochmal mich mit dem RPG zu killen. Und dann ist das Gameplay auch schon vorbei. Der Endscore ist 42.5. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.